ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നോൺ പരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണ് പരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് അല്ലെ സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് ടി ടെസ്റ്റ് എഫ് ടെസ്റ്റ് ഈ പരാമെട്രിക് പരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഏകദേശം എല്ലാം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നോൺ പരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകളാണ് നോൺ പരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മുമ്പ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റും വിൽക്കോക്സൺ ടി ടെസ്റ്റും ആണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വൈസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കുറച്ചധികം ഒരു ആറെണ്ണം ഉണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ആകെ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റും വിൽക്കോക്സൺ ടി ടെസ്റ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോൺ പരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ നോൺ പരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ഇസ് എ ടെസ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് കൺസേൺ വിത്ത് ദ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് പരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്ത് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മേക്ക് എനി അസംഷൻ അബൌട്ട് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓക്കെ അത് നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ ആണോ അല്ലയോ എന്നൊന്നും അവിടെ നോക്കുന്നില്ല ഫോം ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷനെ പറ്റിയിട്ട് യാതൊരു ഐഡിയയും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രീ ടെസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രീ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം കാരണം നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് എന്നല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് അവിടെ വരുന്നില്ല അപ്പൊ നോൺ പരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെസ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് കൺസേൺ വിത്ത് ദ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് പരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എസ്യൂം അബൌട്ട് ദ ഫോം ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രീ ടെസ്റ്റ് വൈ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കൺസിഡർ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഫോം ഓക്കെ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് നോർമൽ ഓർ നോട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ബോതർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പം വാട്ട് ഇസ് നോൺ പരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് എഴുതണം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട് കൺസേൺ വിത്ത് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കൺസേൺ വിത്ത് ദ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് പരാമെറ്റർ ഇറ്റ് ഡു നോട്ട് മേക്ക് എനി അസംഷൻ ഓൺ ഫോം ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രീ ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ടു മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് നോൺ പരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോൺ പരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് ഓക്കെ ഒരു എക്സ് പോലെയാണ് പക്ഷെ ഫസ്റ്റത്തതിന് ഒരു ചെറിയൊരു വളവൊക്കെ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ലൈന് ക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ വരും ജസ്റ്റ് ഓക്കെ കൈ സ്ക്വയർ ഓക്കെ കൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൈ ആലോചിച്ചാൽ മതി കൈ കൈ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൈയില്ലേ സ്കൈയിലുള്ള എസ് ഒഴിവാക്കിയാൽ അതും കൈ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക രണ്ടാമത്തത് സൈൻ ടെസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തത് സൈൻഡ് റാങ്ക് ടെസ്റ്റ് വിൽക്കോക്സൺ മാച്ച് പെയർ ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ വിൽക്കോക്സൺ ടി ടെസ്റ്റും അതുപോലെ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് രണ്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട് കേട്ടോ റാങ്ക് സം ടെസ്റ്റ് മാൻ വൈറ്റി യു ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൂസ്കൽ വാലീസ് എച്ച് ടെസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ വൺ വേൾഡിലൊക്കെ വരാറുണ്ട് റൺ ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ കോൾമോഗ്രോ സ്മിർണോ ടെസ്റ്റ് കെ എസ് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം ഇനി കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ആരെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് നോക്കാം കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് കാൾ പിയേഴ്സൺ ആണ് കണ്ടെത്തിയത് അപ്പം മറന്നു പോയത് ഹി ഹാസ് ഡെവലപ്പ് ദ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് കാൾ പിയേഴ്സൺ ഓക്കെ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റ് വിച്ച് ടെസ്റ്റ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആൻഡ് ഒബ്സേർവ് ഫ്രീക്വൻസീസ് വിത്തൗട്ട
test of independence of attributes on an angle it it tests whether there is association of uh, attributes uh, useful of test of homogeneity on an angle it checks whether there is homogeneity between attributes nalam the useful for testing given population where it is used to test whether there is uh, significant difference between sample variance and population variance അപ്പോൾ നാല് പോയിന്റ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഏതൊക്കെയാണ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് രണ്ടാമത്തത് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് മൂന്നാമത് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ വാലൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് റേഞ്ചസ് ഫ്രം സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി കൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂസ് അപ്പോൾ റേ റേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്ന് എവിടെ വരിക സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കോർലേഷൻ്റെ വാല്യൂസ് എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെ ഉണ്ടാവുക മൈനസ് വൺ ടു വൺ അല്ലേ ആ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് കൈ സ്ക്വയറിൻ്റെതും വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി കേട്ടോ ഇനി ഇറ്റ് ഈസ് സീറോ വൺ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആൻഡ് ഒബ്സേർവ് ഫ്രീക്വൻസീസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കോൺസെൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും ഒബ്സേർവ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് രണ്ടും ഒന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അത് സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് വന്നത് ഇത് സീറോ വെൻ എക്സ്പെക്ട് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആൻഡ് ഒബ്സേർവ് ഫ്രീക്വൻസീസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കോയിൻസൈഡ് ദ അടുത്തത് ദ ഗ്രേറ്റർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കൈ സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ഇസ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്സേർവ് ഫ്രീ ഒബ്സേർവ് ആൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസീസ് അപ്പം കൈ സ്ക്വയർ എത്രത്തോളം കൂടുന്നു അത്രത്തോളം അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ബിറ്റ്വീൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഒബ്സേർവ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് അത്രയും കൂടും കാൾപിയസൺ പിന്നെ വാട്ട് ഇസ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് അതെന്താണെന്നുള്ളത് എപ്പോഴും പഠിച്ചു വെക്കണം കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റ് വിച്ച് ടെസ്റ്റ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ expected frequencies and observed frequencies without the assumption of the distribution of the population marnu ovedu അപ്പം മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഇനി കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ വിത്ത് വൺ ഡിഗ്രി ഫ്രീഡം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം പ്രോബ്ലത്തിലേക